Nu ska vi se lite på budget och vad det är för något. Budget det är i bund och grund en översikt över det vi tror vi kommer till att få av intäkter och utgif utgifter i löp av en bestämd period som för exempel en månad. Og i budgetet så är det gärna lurt att basera sig på tidigare intäkter och utgifter ved at vi har ført et regnskap måneden før, og regnskap skal vi se på senere, hvordan vi fører det. I et budget så er det mange poster som det er grejt å ta med, og det er budsjettet deles inn i to hoveddeler, inntekter og utgifter, og som eksempel på hva disse her inntektene og utgiftene kan være, så har vi inntekter, det kan for eksempel være fast lønn, stipend, barntrygd, pensjon, trygd. Og utgifter, det kan være renter og avdrag på lån, hvis vi har lån på hus eller bilen. Husleie, strøm, utgifter vi har for å kjøpe inn mat og drikke, og andre daglige varer, det vi bruker på klær og sko, reiser, forsikringer, bilutgifter, fritidsaktiviteter som for eksempel kino og abonnement hvis vi har telefon eller internet. Statens institutt for forbruksforskning har laget en side som jeg skal vise dere nå. Den finner dere på den adressen her, sifo.no. Og der kan vi finne sett opp standardbudsjett for for eksempel en familie på fire personer eller dere kan sette opp standardbudsjett for dere selv. Det, den sida baserer seg på at eh, baserer seg på kjente tall for hva folk bruker pengene sine på her i landet. Og vi skal se litt eh, hvordan vi kan bruke den. Da må vi finne den riktige sida her da. Sånn. Her har vi den sida. Sånn, da kan vi se her. Da legger vi inn antallet personer og kjønn og alder. Så hvis jeg nå skal ha en familie på fire da, en mor på 20, mellom 20 og 50 år, og en far på mellom 20 og 50 år, og så har de to barn, en jente og en gutt. En jente på 69 år kanskje. Og en gutt på 4-5 år. Det er ingen som er gravide, men han minste gutten han går i barnehage. Og brutto årsinntekt den ligger på over 300 000 kroner her. De har bil, ja. Og da kan vi se på resultatet ved å trykke vis resultat. Da ser vi her at utgiftene de har da på de ulike tingene. Litt nesten 6000 kroner i måneden på mat og drikke. Cirka 2000 i måneden på klær. Og så videre og så videre. Ingen utgifter til spebarnsutstyr her, nei. Så har vi andre daglige varer, husholdningsartikler, møbler, telefon, bil, barnehage. Og det totale forbruket på en måned er da beregnet til å være 20.956 kroner. Så det var da et eksempel. Dere må gjerne gå inn på denne siden selv og sette opp et budsjett for dere eller eh, kanskje for familien deres. Vi skal se på et annet eksempel på et eh, budsjett også. Her er det et eksempel på et budsjett for en ferietur, hvor det er noen venner som skal på tur, og har bestemt seg for at de skal sette av 20 000 kroner til denne turen. Så tenker de seg at det kommer til å koste 9000 kroner å reise, 3000 kroner i mat og 5000 kroner på det de skal gjøre. Kanskje de for eksempel skal, skal en uke til syden var det. 
De samlede utgiftene er da beregnet til å være 17 000 kroner. Dere ser at de 17 000 kroner er 3 000 mindre enn de pengene de har med seg, og det kan jo være lurt. For det er ofte sånn at vi får flere utgifter enn det vi har tenkt på på forhånd. Så når vi setter opp et budsjett, så er det ofte lurt å la det være litt margin der. Å sette opp litt mindre utgifter, sette opp litt mer inntekter enn utgifter, rett og slett. Da kan dere klare å sette opp et eget budsjett.